Porque, por exemplo, eu, eu... antes do agronegócio, tem dito que não tem tanta resistência como tinha o nome da marina antes. Quem mudou mais, a marina ou o agronegócio? Eu, eu acho que é, no Brasil há muita gente com algum nível de desconfiança ou preconceito com a marina por ter ouvido outro falar de marina. Quando as pessoas ouvem marina falar, mudam de ideia. Né? Porque a marina é uma mulher em comum. É uma mulher muito inteligente, é uma mulher que se construiu na vida com muita luta e ela tem clareza nos seus pontos de vista, né? mas ela não é né, a radical, a eco-chata, enfim, que se plantou ou se disse em 2010. Ela tem um, uma visão de sustentabilidade que hoje é a exigência do mercado consumidor mundial. Né? Somos nós, os consumidores, que estamos a exigir sustentabilidade. Uhum. É, já, já é, haverá mercados, já existe, mas eles estão se ampliando, inclusive aqui em solo brasileiro, é que o cara vai querer saber a origem de tudo. Escuta essa carne, o boi bebeu a água onde? Qual foi o pasto? A fazenda onde está sendo criada respeita direitos humanos, os trabalhadores? Isto já, já vai virar um código de barras em que você, com o seu celular, vai clicar ali em cima daquela carne e ele vai te dar né, um panorama geral. Então, é, o que mais se vê hoje em supermercado é o que? É o cidadão lendo a caixa, a embalagem, as informações. Então, sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, ao trabalho, aos direitos humanos, que tem a ver com, a, com o conceito mais geral de sustentabilidade, isso está na gênese desse novo consumidor mundial cada vez mais exigente. Quem não seguir essa cartilha, quem achar que isso é um problema, vai ter problemas com o mercado. Então, não há dicotomia entre a sustentabilidade e o desenvolvimento. Isso, inclusive, quando o programa de governo de vocês estabelece uma meta de desmatamento zero no país e o agronegócio, por exemplo, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, diz que isso é uma meta irreal, que algum desmatamento sempre vai haver no agronegócio. Como conciliar isso também? Eu acho que as metas, os objetivos finais do que você, do que você pretende é, são importantes nós termos elas. O que a gente tem dito? Nós não precisamos ampliar nossa área plantada para sermos, talvez, o maior produtor de alimentos para o mundo. Uhum. Por quê? Porque nós temos que investir em produtividade, em inovação. O ministro Roberto Rodrigues, inclusive, essa semana escreveu um artigo, acho que junto com o Pedro Passos, se eu não estou enganado, falando muito sobre isso. Nós temos hoje, majoritariamente, esmagadoramente é, majoritário, uma parcela da agricultura brasileira já modernizada, que já compreendeu que jogo nós estamos jogando e em que campo está sendo jogado é, é, esse jogo. Então, o que nós precisamos é investir. Por isso que eu falei da Embrapa, nós temos que investir em tecnologia, em inovação, aumentar a nossa produtividade. É, e eu acho que esse é o papel do governo, não atrapalhar, mas ajudar este setor e outros a alcançarem índices de produtividade muito maiores.